ഗൾഫിൽ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം സൗജന്യമായി നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബഡ്ജറ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നായിരുന്നു പ്രവാസ ലോകത്തിനാകെ തന്നെ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഒരു മൃതദേഹം പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് നാട് നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഭാരിച്ച ഒരു ചെലവുണ്ട് ആ ചെലവ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതു കരുതുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ മരിക്കുന്നവരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിരവധി നൂലാമാലകളാണ് ഒപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക ചെലവും അധികമാണ് അത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് പ്രവാസ ലോകം കണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഴിമതി ആരോപണമാണ് പ്രധാനമായി ഉയരുന്നത് അതിന് അടിസ്ഥാനമായ കാരണം കെ സി ജോസഫ് നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് എത്ര തുകയായി ഈ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് കെ സി ജോസഫ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് അതിന് മറുപടിയായി ലഭിച്ച ഉത്തരം ഇതാണ് ആകെ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനാകെ ചെലവായ തുക പതിനൊന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണെന്നും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യം ഇത്രയും തുക ഈ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി സംഘടനകളും അത്തരത്തിൽ പറയുന്നു കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പരമാവധി ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു എങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അതിന് ചെലവാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ആണ് യഥാർത്ഥ കണക്കെന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഉള്ള തുക അതിൽ ആ തുക അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ദുബായിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാകും അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി തീർച്ചയായും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് ഒപ്പം ചില പ്രസ് പ്രവാസ സംഘടനകളും ഇതേ ആശങ്ക തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി പ്രവാസ ലോകത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഗുണകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിൽ ഒരു കാരണവശാലും അഴിമതി പാടില്ല എന്നാണ് പ്രവാസ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് കാരണം അത്രയും കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു രൂപ പോലും അഴിമതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തിന് ഉറച്ച ഒരു ഒരു വാശിയുണ്ട് അത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സുതാര്യമായിരിക്കണം എല്ലാ ഇടപാടുകളും എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാസ ലോകത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം അതേസമയം ഇതിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രവാസ ലോകവും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കണക്കിൻ്റെ പശ്